نکات مربوط به تصاویر و گرافیک ها در مفسار میکس و منتاج فیلم ها می تواند تمام انواع فایل های تصویر و گرافیک را وارد کند. قبلا دیدید که این نرم افزار چگونه با فایل های لایه بندی شده فتوشاپ برخورد کرد. گزینه در اختیار شما قرار گرفت تا بتوانید لایه ها را به صورت گرافیک های مجزا در سکانس وارد کرده، آنها را به صورت لایه های واحد مورد استفاده قرار داده و یا کل فایل را در یک کلیپ گرافیکی ادغام کنید. حال باید ببینیم این نرم افزار با فایل های تصویر و فایل های آدوب ایلاستریتور چگونه کار می کند. بر روی گزینه ایلاستریتور فایل راست کلیک نمایید. از لیست باز شده گزینه پروپرتیز را کلیک کنید. همانطور که مشاهده می کنید نوع این فایل آدوب ایلاستریتور آرت می باشد. در اینجا خواهید دید نرم افزار با فایل های ایلاستریتور چگونه کار می کند. درست مانند فایل فوتوشاپ که در مرحله قبل وارد کردید این نیز یک فایل گرافیکی لایه بندی شده می باشد. البته این نرم افزار گذینه ای برای وارد کردن فایل های ایلاستریتور به صورت لایه های مجزا در اختیار شما قرار نمی دهد بلکه آنها را در یکدیگر دیگر اتقام می کند. در اینجا از مرحله ای به نام رسترسازی استفاده می شود که هنر برداری را به فرمت تصویری مبتنی بر پیکسل مورد استفاده در نرم افزار تبدیل می کند. این نرم افزار به صورت خودکار از ویژگی آنتی آلیاس استفاده می کند. یعنی لبه های کار هنری ایلاستریتور را هموار می کند و همچنین تمام مناطق خالی را به کانال آلفای شفاف تبدیل می کند. به این ترتیب کلیپ های زیر این مناطق در تایملاین دیده می شوند. پنجره پروپرتیز را ببندید. کلید کنترل را نگه داشته و بر روی نوار عنوان پانل پروژکت کلیک کنید آن را بکشید تا از فریم خود خارج شده و به صورت شناور نمایش داده شود پنجره شناور پانل پروژکت را بکشید تا بزرگتر شود. سپس بر روی مثلث کنار پوشه تصویر لایه بندی شده کلیک کنید تا تمام لایه های گرافیک فتوشاپ نمایش داده شوند. نوار پیمایش پایین پانل پروژکت را کشیده و به تمام ستونهای توضیحی مختلف و انواع رسانهای توجه کنید که در آنها اعمال شده اند. دو تصویر ایستا کرو و کیلوز آپ را به تراک ویدیو یک در تایملاین بکشید. کلید بکسلش را فشار دهید. همانطور که مشاهده می کنید با استفاده از این کلید میان بر می توانید وارد نمای تایملاین شوید و در آن طول کلیپ ها را با یکدیگر تطبیق دهید. تایملاین به صورت روبرو دیده می شود. نشانگر سی تی یک را بر روی هر دو کلیپ بکشید. زمانی که نشانگر را می کشید 
به بخش پروگرام مانیتور توجه داشته باشید. فقط بخشی از هر تصویر را می بینید که قسمت وسط با ابعاد 720 در 480 پیکسل می باشد. درجه وضوح هر دو کلیپ بسیار بالاتر از اندازه صفحه نمایش استاندارد DDV می باشد. این نرم افزار به صورت پیشفرض آنها را در مرکز صفحه نمایش قرار داده و با درجه وضوح اولیه آنها را نمایش می دهد. بر روی کلیپ اول یعنی کرو در تایملاین راست کلیک نمایید. از لیست باز شده بر روی گزینه اسکل تو فریم سایز کلیک کنید. همانطور که مشاهده می کنید این فریم فعال می شود. اکنون می توانید کل فریم را ببینید. همچنین می توانید تصویر را با استفاده از ابزار موشن در پانل افکت کنترلز به صورت دستی از وضوح کامل آن تغییر مقیاس دهید. مزیت این روش این است که به شما اجازه بزرگ نمایی و یا حرکت دوربین تا وضوح تصویر کامل را می دهد. همچنین می توانید جلوه موشن را در این پانل بزرگ کنید. 